എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നേരം പുലർന്നത് മുതൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് വന്ദന ദാസ് എന്ന ഒരു കൊച്ച് ഡോക്ടർ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് ഹൗസ് റെൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രോഗി ആ രോഗിയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത ഇതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്സിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് നേരിടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ അത് നിരന്തരം ചർച്ചയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി ഇതേപോലെ ബലിയാടാകേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർത്ത കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ലാഘവത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലും അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വാർത്ത വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഇതേപോലെയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മറന്നു പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറന്നു പോകാനുള്ള മറ്റൊരു വാർത്തയായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിയായ ഈ ഒരു ഡോക്ടറായ വന്ദന ദാസന് ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം ഇത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നത് ഇതിലെ വാർത്തയോ അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസോ ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് പരിചയിച്ച കാര്യമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ കൊച്ചുമിടുകയായ ആ ഡോക്ടർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്നത് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ ഒരു അധ്യാപകനായ സാംദീപ് എന്ന ആ രോഗിയായി വന്ന പ്രതി ആ പ്രതി തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ കത്രിക അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊല നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകൾക്കും പരിക്കേൽക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താനും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇതുപോലെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഒരു തവണ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ ഒരു കുറ്റവാളിയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊരു ഇത് രോഗിയായിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കുറ്റവാളി അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് യഥാർത്ഥ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവിടെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് മന്തി മന്ത്രി വീണ ജോർജിൻ്റെ ചില പരാമർശങ്ങളടക്കം അതൊന്നും ഞാനിവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അതല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇത് വീണ ജോർജ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിമാർ ഇരുന്നപ്പോഴും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ വരുമ്പോഴും എല്ലാം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ വിഷയം ആ വിഷയത്തെ ഒരു വിഷയമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ട നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് അതിന് വീണ ജോർജും അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആൾക്കും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കും എല്ലാം ഒരേ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചർച്ച ആകേണ്ടത് അതിനു പകരം മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നു ഇതിൽ സാന്ദർഭികമായിട്ട് മറ്റൊരു കോടതി വിധി ഇവിടെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് രോഗിയായി വരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതികൾ പ്രതിയെ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് അടുത്ത് വേണ്ട എന്ന മറ്റൊരു കോടതി വിധി ഇവിടെ ചർച്ചയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ആ കോടതി വിധിയെ നമുക്കിവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു കോടതി വിധിയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതിനെ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതിനുള്ള സമയമല്ല ഇത് ഇവിടെ മറ്റ് ചില അതല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കണക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓടിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഫേസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് വയലൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള സ്റ്റാഫ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന എല്ലാ ആളുകളും അതിനകത്ത് പെടുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഡോക്ടർമാരാണ് നഴ്സുമാരാണ് ഫാർമസിസ്റ്റുകളാണ് അതുപോലെ എമർജൻസി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ പല പല ആളുകൾ അതിനകത്ത് പല ഗ്രേഡിൽ വരുന്നു ഏതായാലും
അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സാണ് ഒരു വർക്ക് സ്പേസിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസും ഇതുപോലെയുള്ള അസോൾട്സും എല്ലാം നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ എന്നതാണ് മറ്റ് ദുർഘടമായ മറ്റ് പല ജോലികളിലും ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ഇവിടെ ഗുരുതരമായ അസോൾട്സ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരാണ് എന്നത് കണക്കുകളുണ്ട് ഇത് ഐ എം എ നടത്തിയ മറ്റൊരു പഠനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു കണക്കാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാണാം എ റീസെൻറ്റ് സർവേ ബൈ ഐ എം എ റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഓവർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദർ പ്രൊഫഷൻ തൻ്റെ മകളെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷന് വിടില്ല മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷന് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും ഒരു പോസ്റ്റും ഒക്കെ പണ്ട് വൈറലായത് നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതും ഇതും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഡോക്ടർമാർ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വയലൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരിടുന്നത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യ ജീവനുമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ തന്നെ പിഴവുകൾ ഏറെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് പിഴവുകൾക്ക് ഒരു പഴുതുപോലും ബാക്കി വെക്കാതെ കൃത്യമായ മരുന്ന് നിർണയം മുതൽ രോഗനിർണയം മുതൽ എല്ലാം അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അതും ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതിൽ ഒരു നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആയതുകൊണ്ടും വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം പോലും ലഭിക്കാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതിന് മറ്റും പല കാരണങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതുൾപ്പെടെയാണ് ഇവിടെ ഇതിനേക്ക ഇതിലേക്കെല്ലാം വെളിച്ചം വീ വീശുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫീൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദർ പ്രൊഫഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഫിയർ വയലൻസ് ഇസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ മെനി ഡോക്ടേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫിയർ ബീങ് സൂഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് സർവേഡ് ആർ അൺ ടു സീ ദർ പേഷ്യൻസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫിയർ വയലൻസ് അറുപത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം ഡോക്ടർമാർക്കും വയലൻസ് ഭയക്കാതെ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഹാവ് തോട്ട് ഓഫ് ഹയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദർ പ്രമിസസ് ഇങ്ങനെ ഈ കണക്കുകളിലൂടെ ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് നേരിടുന്ന ആ അക്രമ അക്രമങ്ങളെയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയും ഇത് മറ്റൊരു പ്രൊഫഷനും നേരിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നോ സെപ്പറേറ്റ് ലോ ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് വയലൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ സെൻ്റർ ഇതും കൂടി ആകുമ്പോൾ കാര്യം പൂർത്തിയായി കാരണം ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് കാലങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലും ഇതിന് പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്ന വാർത്ത അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വേണ്ട എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇത് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം മുന്നിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം വെച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇതുവരേക്കും അവിടെ ഒരു നിയമമായി വരുന്നതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് അവിടെയാണ് മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാതൃകയാവുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് നേപ്പാളാണ് ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ റീജിയനിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നേപ്പാൾ വളരെ ശക്തമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വയലൻസ് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെതിരെയുള്ള വയലൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് അത് വലിയ ഒരു വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വയലൻസിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അത് നോൺ ബയലബിൾ ഒഫൻസ് ആക്കി അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായ കടുത്
അവരുടെ ജീവൻ അത് വലുതാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ അവർക്ക് ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫുകളുടെയൊക്കെ ആ റെലവൻസ് നമ്മൾ ഏറെ മനസ്സിലാക്കിയത് കോവിഡ് കാലത്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം വലുതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റ് പല ഇതര വൈദ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു റിയൽ ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ റിയൽ മെഡിസിൻ വേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു കോവിഡ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇത് പല മറ്റു പല ആരോപണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കണ്ണു തുറന്ന് കാണുക എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഏർപ്പെടുന്നത് എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു ഹൗസറൻസി പീരീഡിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വയലൻസിനേക്കാൾ അപ്പുറം വളരെ ദുർഘടമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവർ പുറത്തു വരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കം പത്തും എഴുപതും മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ പോലും മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഡോക്ടർമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മരണം പോലും സംഭവിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വയലൻസ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് തണ്ടും തടിയുമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒ പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇതേപോലെ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് അക്രമം ഭയന്ന് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഡോക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്നിരുന്നത് ഒരു ഗുണ്ടയായിട്ടാണ് എന്നതാണ് അതായത് ഈ മറ്റ് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഇതേപോലെ ഒരു അക്രമം വന്നാൽ തടയാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശാരീരിക ക്ഷമതയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ധൈര്യത്തിന് അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അവിടെ വിളിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തൻ്റെ ആ വൈദ്യം എന്ന് പറയുന്ന പണിയേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു ഗുണ്ടാപ്പണിയും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടിതടയും കൂടി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇനി അതാണോ ഇവിടുത്തെ പരിചയക്കുറവ് എന്ന് മന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പലരും പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടു എന്തായാലും വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് എത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ആളായാലും ശരി ഒരു ഹൗസ് സർജനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒക്കെ അപ്പുറം ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആണെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെയും ജീവൻ അവിടെ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിരിക്കണം അവൻ്റെയും മേലെ ഒരാൾക്കും കൈവെക്കാൻ ചികിത്സ തേടി വരുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരാൾ ഇതേപോലെ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് അക്രമത്തിന് വഴിവെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തടഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നിയമം കൊണ്ടൊരു വശത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വയലൻസ് സേ നോട്ട് വയലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോപ്പ് വയലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് വയലൻസ് ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല അത് ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വയലൻസ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് കണ്ട അതിന് ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതേപോലെ കയ്യും കാലും വീശിയുള്ള പരിപാടിയാണ് അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മെരുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിവിലൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെ മെരുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധി തന്നെ ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സിദ്ധിയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക സിവിലൈസ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിവിലൈസ്ഡ് ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം സ്വമേധയ മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്കേണ്ടത്
അവരെ ജീവനോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ കിട്ടണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സിങ് തിങ്കിങ് ആണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൽ ചില റിയാലിറ്റി കൂടിയുണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബാധ്യത ഡോക്ടർമാർക്കുണ്ട് അതും അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഡോക്ടർ പറയുന്ന വിവരം അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മാനസിക ശേഷിയും പൊതുജനങ്ങൾ കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഒരു ബേസിക് മെഡിക്കൽ ലിറ്ററസി അവിടെ നമ്മൾ കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അനേക ഘടകങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ന അടിസ്ഥാന ഒരു ബോധ്യമാണ് നമുക്കതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പം ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതര വൈദ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല ആയുർവേദത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കുകളിലോ ഒന്നും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അക്രമത്തിലേക്ക് ആളുകൾ തിരിയുന്നു എന്നതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം അത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ഥലത്തെത്തി അതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ അമിതമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിയായി അതിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശിച്ച സംഗതി നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമം അതിന് നമ്മൾ മെരുക്കിയേ പറ്റൂ അങ്ങനെയല്ല അതിന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല ഔട്ട്കമ്മിനോടൊപ്പം തന്നെ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഔട്ട്കമ്മും അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പോം വഴി എന്നാൽ ഇതര വൈദ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കം അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങ് പോന്നോട്ടെ എന്ന ഒരു ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും ഇതര വൈദ്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് അതും ആപത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തു തന്നെ ആയാലും ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും ശരി നെഗറ്റീവ് ആയാലും ശരി അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മാനസിക വളർച്ച സമൂഹം നേടണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൂല്യ ബോധം അത് നമുക്കുണ്ടാകണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പെരുമാറാനുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം നമ്മൾ സ്വയം ആർജിച്ചെടുക്കണം ഇത് രണ്ടു കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നിയമം ഒരു വശത്തും ആ നിയമം പാലിക്കാനും അത് അവിടെ അനുസരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധവും ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ജീവനുമായിട്ട് ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതിലൊരു വളരെ കൃത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം എന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് അത് കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം ഇത് ഇതേപോലെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു ജീവൻ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മറ്റ് വഴികളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ ഒരു ആദരാജ്ഞലികൾ മാത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ അതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിൽ അത്ര പേർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആ ഈ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൽ ഭാഗമാവുക ഇത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു മാതൃകയാകാൻ സാധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ആഗ്രഹം അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ സഹകരിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാര